Добрый день, друзья! Сегодня мы сравним две напольные акустические системы от Deli Optikon 8 и от Definitive Technology D17. Demand D17 их объединяет примерно габариты, примерно число полос и разъединяет совершенно различный подход к технологиям изготовления излучателей. Вот и интересно, вот и посмотрим. Обзоры этих систем есть у меня на канале. Итак, сначала Deli Optikon 8 – Топовая модель серии, самыми передовыми технологиями оснащенная. Детально вы сможете ознакомиться с конструкцией этой системы в обзоре, а я вам просто напомню, что она базируется на двух 8-дюймовых вуферах, и между ними находится среднечастотный динамик 6,5 дюймов, все это фирменные диффузоры Дали, а между ними находится а, гибридный твиттер, то есть купольник, ленточник, как я говорю, каждым сестрам по серьгам, то есть удовлетворяющие и любителей купольных твиттеров, и любителей ленточных. Всего 3,5 полосы насчитано в этой акустической системе, имеется в виду полуполосы, это тот самый ленточник, который возвышается над на купольным динамиком. Ну, из ключевых особенностей вы можете здесь это прочитать, однако это, опять же, все освещено мною в обзоре, выпускается вот в таких вот цветовых решениях, то есть, скажем, прям линейка одной только модели. В то же время Definitive Technology э, базируется совершенно на других технологиях. Они решили не перегружать басовые динамики э, басом, не делать их чудовищных размеров, ну, условно, конечно говоря, все-таки 8 дюймов для столбиков такого дизайна – это многовато. Здесь установлены 6,5-дюймовые басовые динамики, зато имеется два пассивных радиатора по 10 дюймов. С одной стороны, это уменьшает чувствительность системы, потому что два небольших сравнительно вуферочка качают два таких монстра, а с другой стороны, разгружают их для более музыкального воспроизведения мидбаса, например. То есть, все это нужно слушать, но очевидно одно, что это очень серьезное инженерное решение. Здесь описывается, а в обзоре этой системы я подробно рассказал о деталях изготовления этих, каждого из этих излучателей и вот этих десяток пассивных и вот этого однодюймового алюминиевого купольного твиттера. Кстати, посмотрим в этом батле отдельно можно проанализировать, как себя поведет, как себя покажет алюминиевый твиттерочек купольный против пары э, гибридных твиттеров от Дали. Э, на мой взгляд, эти должны выиграть, хотя не факт, иногда э, к финишу первым приходит более простое решение. Далее мид-рейндж. Посмотрите, какого вида этот э, среднечастотный динамик с фазовыравнивающим телом, довольно сложным и в производстве. Э, но, тем не менее, конструктора пошли на это для того, чтобы добиться какого-то результата. Обещают какую-то невероятно широкую диаграмму направленности на средних частотах. Запатентованные и так далее, и так далее. Карбон фибер вуфер с два низкочастотных динамика из углеводородного волокна. То есть космические технологии применены здесь. Ну и э, экструдер, то есть выточенная передняя панель из алюминия. Она, безусловно, демпфирует намертво корпус, не допуская никаких призвуков. Кстати, посмотрите, какие тут распорки применены. Одна эта картинка вызывает невероятный интерес. Также тут отмечен какой-то особо премиум Hi-Fi Crossover полипропиленовые э, пленочные конденсаторы, катушки индуктивности на воздушном сердечнике, то есть все, что нужно для аудиофила. Ну и разработано в Калифорнии, как здесь это написано. Давайте сравним параметры этих систем. О динамиках, излучателях я вроде бы уже рассказал. Частотный диапазон у Demand D17 от 38 Гц до 24 кГц, в то время как у Dali звучит ка от 38 до 32 килогерц при чувствительности 88, а у дефинитов 87 уступают, как я сказал, вероятно из-за того, что вуферы нагружены на пассивные радиаторы, и это определяет чувствительность системы. Однако более скромный параметр в окне минус 3 дБ, 42 Гц, 22 кГц здесь же. 
этот параметр заложен был сразу, так что можно читать. Правда, здесь плюс-минус, там минус. Не уверен, что это одно и то же. Это зависит от того, как подать, как посмотреть и как прочитать. Почему я говорю, что я противник указания подобных параметров для розничной торговли. Импеданс 4 Ом. Проверим. Максимальное звуковое давление 112 дБ. Частота кроссовера, вы видите, такая вот. А здесь же у дефинетов что указано? Ну, собственно, у них больше ничего не указано, поэтому мы сравнивать нечего. Однако в обзоре мы рассмотрели разные особенности работы и конструкции этой системы. А сейчас давайте-ка измерим импеданс, сравним импеданс этих систем, чтобы понять, как настроены хотя бы порты, оценить. А в дальнейшем прослушаем работу этих систем. Итак, сравним кривые импедансы этих систем для того, чтобы оценить настройку резонатора, во-первых. Во-вторых, влияние кроссовера на выходное сопротивление на различных частотах. Вот перед вами Optikon 8 кривая импеданса, а вот перед вами Demand 17. Давайте-ка сложим их и на одном графике посмотрим, на что это будет похоже. Вот такая вот получается картина. Итак, Demand 17. Настройка порта фазоинвертора при всех его 10-дюймовых двух лопухах пассивных излучателях в районе 40 Гц. То есть, как бы не, не шибко низко. Но, впрочем, пассивные радиаторы не славятся особо низкой настройкой. Они славятся особо музыкальным звучанием. Что нам и предстоит, кстати, проверить. А вот оптиконы настроены примерно на 30 Гц целых 10 Гц разделяет настройку этих двух систем. Да, в районе 4 Ома лежит сопротивление во всей полосе частот с незначительными подъемами, что свойственно всем пассивным кроссоверам и совершенно без просады, которые могли бы нарушить работу каких-то слабеньких нежилистых усилителей. Ну все, вроде бы я все рассказал об этой паре. На мой взгляд, интрига есть, потому что конструкции разные, излучатели разные. По тем же твиттерам давайте-ка сравним. Опять же, пассивные радиаторы против фазоинвертора. Опять же, 8 дюймов против 6. А среднечастотная динамика вообще космос. Поэтому а в каждом регистре имеет смысл сравнивать. Я не уверен, что это получится хорошо через мой канал, через YouTube канал. Но, тем не менее, чем богаты, тем рады. До скорых встреч, друзья. Будем слушать. Yeah. Uh -huh.